ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் டு ஆல் த இண்டியன் லிஸ்ட் வியூர்ஸ் ஆஃப் தேட் இஸ் விஜய் அண்ட் நம்மளே இன்றைக்கி வந்து நம்ம கூட டான்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப தேர்ந்தவங்க அண்ட் ஆக்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்துலையும் வந்து நம்மெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண ஒருத்தர் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் காயத்ரி ராகுராம் அவர்கள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ வணக்கம் ஸோ இந்த ஷோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் இருக்க அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் இது வந்து யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் ஐ ஹவ் நெவர் டோல்ட் மீடியாவில் ஸோ ஐ ஆம் கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் கே சுப்பிரமணியம் ஹீ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் நடிகர் சங்கம் ஈ எம்ஜிஆர் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து என் எஸ் கிருஷ்ணன் சார் ஸோ மூணு பேர் சேர்ந்து தே ஸ்டார்டட் இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணி அண்ட் தென் தே ஸ்டார்டட் அ பிளேஸ் அண்ட் இந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு நடிகருக்கு நாடக நடிகர்களுக்கும் அண்ட் சினிமா துறையில் நடிகர்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே ஒன்று ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஒன் பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லோரும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னி வரைக்கும் நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அண்ட் இன்னி வந்து வரைக்கும் நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இடையில இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதில் ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தில் இப்போ தேர்தல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேர்தலில் காயத்ரி அவங்க சப்போர்ட் வந்து எந்த பக்கம் சி இது வந்து ஒரு ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் நான் சொல்கிறேன் நான் என் தாத்தாக்காக நடிகர் சங்கத்துக்காக நான் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த அணி அந்த அணியும் கிடையாது எனக்கு வந்து எல்லாருமே ஒரே ஃபேமிலி ஏன்னா அந்த அணியில் வந்து எனக்கு கேட்கல ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் வந்து நிற்கிறீங்களான்னு கேட்கல அதுக்காக தான் நான் இந்த அணியில் நின்னேன் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ எனக்கு வந்து ஜென்யூனாக எனக்கு வந்து பாக்கிராஜ் சார் மேலே எனக்கு வந்து ஒரு இஸ் அ ஜென்யூன் கேரக்டர் நேர்மையாக இருப்பார் இது கரெக்டாக கரெக்டுன்னு சொல்லுவார் மறைக்க மாட்டார் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு தப்பு பண்ணாங்கன்னா இப்போ எனக்கு அவர் ரிலேட்டிவ் இப்போ நான் தப்பு பண்ணினா கூட ஹி வில் ஆஸ்க் ஏன் இப்படி தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜென்யூனான பர்சன் இப்போ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என் தப்பை மறைக்கிறதுக்கு எந்த எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ வில் சே பாக்கிராஜ் சார் இஸ் ஆப்ட் வந்து ஃபார் தலைவர் போஸ்ட் அதே மாதிரி ஐஸ்வரி கணேசன் சார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பில்டிங் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சரத்குமார் சார் அவங்க வந்து முன்னாடி முன்னாள் தலைவர் வந்து அவங்க விற்றுட்டாங்க ஐ மீன் நாட் வித் விக்கில் லீஸ் லீஸ் கொடுத்தாங்க எஸ்பிஐ லீஸ் கொடுத்தோன்னே தென் தென் அந்த லீஸ்லேருந்து மீட்டு வாங்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா அது ஒரு கடன் தான் அது வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் தென் வி ஹவ் ரீபேட் பேக் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஐ ஹவ் சீன் தட் ஓகே நான் வந்து அந்த எலெக்ஷன் கமிட்டியில் நிற்கிறியோ நிற்கிறேனோ இல்லையோ ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோட் பிகாஸ் எனக்கு வந்து இந்த நடிகர் சங்கம் வந்து நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து அங்கே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வரேன் ஐ நோ இன் அண்ட் அவுட் அபவுட் நடிகர் சங்கம் என் தாத்தாவோட ஃபோட்டோ பெரிய ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோக்கு முன்னாடி நான் டான்ஸ் ஆடுவேன் விளையாடுவேன் அங்கேயே லிட்ரலாக வளர்ந்துருக்கோம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஐ வாஸ் ஸ்பெண்டிங் மை லைஃப் த அண்ட் எக்ஸ் ஃபார் லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பில்டிங் இடிக்கும் போதும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸோ இவங்க மீட்டி வாங்குற வாங்குறதுக்கு இவர் இவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் ஐ தாட் இட் இஸ் சூப்பர் அப் தேட் யூ நோ லைக் திஸ் மேன் அவுட் ஆஃப் தி வே இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஹெல்பிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ டெஃபினெட்லி ஃபெல் வெரி ஹாப்பி அது மட்டும் இல்லை சிடி சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் வாங்கும் போது கூட ஐ வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு விஷால் சார் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் ஹீஸ் மை குட் ஃப்ரெண்ட் விஷால் இஸ் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ எம் நாட் ஸ்டாண்டிங் அகேன்ஸ்ட் இம் நான் சொல்ல மாட்டேன் யா அவங்க வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் தப்பு சொல்கிறது கரெக்டு தானே இல்லை நியாயமாக இருக்குது நியாயமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து சிஎம்டி அப்ரூவல் வந்து அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ஹி ஹஸ் ஒர்க் சூப்பர் ஹார்ட் யார் ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் எதுவும் ஃபோன் எனக்கு அவர்கிட்டேருந்து ஃபோன் பண்ணி அப்ரூவல் வந்தாச்சுன்னு சொல்லும்போது நான் பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் விஷால் சார் பக்கத்தில் ஸோ இது வந்து ப்ரூவன் திங் தட் ஐ ஐ வாஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஹிம் தட்
அண்ட் நிறைய பேருக்கு படிப்புக்கோ வந்து இப்போது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இங்கே நடிகர் சங்கத்தில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு படிப்பு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்க கொடுக்குறாரு பென்ஷன் வந்து கொடுக்குறாரு தனிப்பட்ட முறையில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வை நாட் இஸ் அ ஜென்யூன்லி ஹீஸ் டூயிங் இட் வித் இஸ் ஓன் வில் அப்படின் போது ஏன் ஏன் அவர் வந்து ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபீல் அதுக்கு ஏன்னா எனக்கு என்னோடய பாட்டி அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விமன் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி விமன் விமனாக இருந்தாங்க ஓகே எஸ்டி சுப்பலக்ஷ்மி அம்மா ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக வந்து யார் பண்ணணும் அப்படின்போது எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் இவர் பண்ணலாம் விஷா சார் பண்ணிட்டாரு ஓகே ஹீஸ் ஹீஸ் டன் ஹிஸ் பார்ட் ஹீஸ் டன் ஹிஸ் டேர்ன் அவர் வந்து பண்ணது பண்ணிட்டாரு வை நாட் இப்போ வந்து இவர் இவர் வந்து பின்னாடியிலேருந்து செஞ்சவர் எதுக்கு முன்னாடி வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சின்ன ஒரு வெஸ்டர்ன் வருது அண்ட் இவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இல்லாமலாம் நம்ம வந்து ஓகே ஃபைன் நம்ம சப்போர்ட்லாம் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாந்த் சார் ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும் போது பொருளாளர் ஸோ டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கும் போது என்கிட்ட கேட்டாங்க ஐஸ்வர்ய கணேஷ் சார் கேட்டாங்க யார் கரெக்டாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க நேர்மையாக இருக்கணும் தட் இஸ் மெயின் திங் வென் இட் கம்ஸ் டு பொருளாளர் ஸோ ஐ நோ பிரசாந்த் சார் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் என் நெய்பர் தான் ரொம்ப வருஷமாக என் நெய்பராக இருந்தார் so he was he is a very genuine person very brilliant mm. very humble reachable any help venuna takni erangi poi vela seivar so and the madri and he said he will come 24 7 na vandha na vela seira adu thappu illa abin iniki vandha avaru vandha avaroda hard work nala da iniki vandha ivlo successful businessman ah irukkaru or successful actor ah irundaru and successful businessman um irukkaru abinna he knows and ar vandu evlo seekra building mudikka mudiyum abindrathu each and every calculation vandu alaga vechirkar draft he so draft pani he so organized ha so apdi irukkum bodhu na avare solindar illaya na varradhu prachana illa ana vanda 24 7 idhula ukkandu olaipen adha so he he is very organized and he knows what he has to do idhu vandu ivar ivar mooliyamavum or sponsorship kadaikkaradhukku nammalku vandu vaippu irukku abindru bodhu ivar vandu correct aanu or நம்ம வந்து பிரசாந்த் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது சோஷியல் சர்வீஸ் இருக்கட்டும் இந்த காஜா புயல் வரும்போது ஹீஸ் டன் இப்போ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் நம்ம வந்து குதிச்சோம் ஐயோ ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுன்னு எல்லோரும் குதிச்சோம் ஆனால் நிஜமாலே இவர் வந்து ஒரு டீம் எடுத்து ஒரு ஒரு வில்லேஜில் போய் ஜல்லிக்கட்டு இப்போவும் நடத்திகிட்டு இருக்காரு ஒரு டீம் வச்சு ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹீஸ் அ ரியல் பர்சன் ஒரு சும்மா வாயால் சொல்கிறதோட இவர் வந்து நிஜமாலே இறங்கி பண்ணுற ஒரு பர்சன் plus everybody will like him mm. adha okay everybody will like him every actor will like him everybody will be uh, reachable to him so adha da romba mukkiyamana oru vishayam and avaru but avarku mattume selfish ah paaka mataar ellarume nalla irukkanu nenikira oru character so adanal da i said prashant sir da correct ah irupanga why not let him be uh, the treasurer post la avaru correct ah irpaar appdi solla sonna so ivanga ena ivanga moonu per combination correct ah irukum ena nerme உழைப்பு அண்ட் தென் கையிலேருந்து எடுத்து கொடுத்து கொடுக்குற ஒரு மனசு மூணு பேருக்குமே இருக்கு ஸோ அப்படின் போது இவங்க மூணு பேருமே ஆப்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் நான் வந்து கொடுக்கணும்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்காக வந்து மற்ற டீம் நான் வந்து வெறுக்கிறேன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது பட் வெறுக்கல அப்படின்னு இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து மனஸ்தாபம் இருக்குது மனஸ்தாபம் இருக்குது அது இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா நான் நான் ஃபீ ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஜென்ரல் பாடி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு தான் போயிருக்கு அந்த நியூஸு எனக்குலாம் வந்ததே இல்லை எனக்கு ஃபோன் எனக்கு வந்து நான் அன்றைக்கி வெளில போகிறேன் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது சொல்கிறாங்க ஏன்னா இனி போலியா ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் இன்னும் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் நியூஸே வரல நியூஸே வரல ஸோ அவங்களுக்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவங்கள தான் இந்த கோர் குரூப் மட்டும்தான் தெரியணும் எல்லாமே எனக்கு இது முந்நூறு பேர் தூக்குனதும் தெரியாது முந்நூறு பேர் புதுசாக வந்தவங்களும் தெரியாது எனக்கு ஸோ யூ ஹாவ் டு அக்னாலேஜ் எவ்ரிபடி ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எதுவுமே எங்களுக்கு வி ஆர் ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறது பிளாங்காக தான் இருக்கும் பிளாங்காக இருக்கோ டோட்லி பிளாங்க் ஸோ இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த உறுப்பினரையும் யாரும் தூக்க முடியாது தே ஆர் மெம்பர்ஷிப் அவங்க கஷ்டப்பட்டு நடித்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஒரு மெம்பர்ஷிப் நோ படி கே நாட் Uh, remove any members. That's a very wrong thing. If we vote in the election, we will vote in the election. 
ஓட்டு போ நம்ம கெட்டவங்களாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓட்டு உரிமை இல்லைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் சொல்கிறது ஒரு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனோ எம்பி எலெக்ஷனோ சொல்லுவாங்களா முடியாது நீங்கள் தப்பு செஞ்சுட்டீங்கன்னு தூக்கிடுவாங்களா ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்லேருந்து அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் யூஆர் டேட் யூ யூ கான் டூ இட் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதே ரூல் அப்ளைஸ் யா மென் யூர் அசோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் அசோசியேஷன் யூ கேன் நாட் யூ கேன் ஓட் என்ன அவ்வளோ சந்தா கட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஹவு கேன் யூ ரிமூவ் ஸோ சந்தா கட்டலைனா கூட பரவாயில்ல திஸ் பர்ஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஹங்கரி அவங்கெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க ஹவு கேன் யூ ரிமூவ் எங்க போய் யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் இன்னொரு தரப்புல நாடக நடிகர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு பாரபட்சம் பாக்குற மாதிரி சொல்றாங்களே இந்த ஆர்ட் ஸ்கூல்லயே இருக்கு இப்ப மலேசியா ஷோ போயிருந்தோம் ஒரு தனி தனி என்ன சொல்றது ஒரு ஃபுட் கரெக்டா வரல சி டென்ஷன் இருக்கும் அது நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன் பிளாக் பாண்டின்ற ஒரு பையன் வந்து லைக் ஹி இஸ் வர்க் சோ ஹார்ட் ஆனா நாங்க கூப்பிட்டு திட்டுவோம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நாங்க திட்டுறோம் என்ன பிளாக் ஏன்னா ஹி வாஸ் இன் சார்ஜ் ஃபார் தட் என்ன பிளாக் பாண்டி சாப்பாடு வரல அப்படி சொல்லிட்டு நாங்க திட்டுவோம் மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஐயோ ஆனா அந்த பையன் அது மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா ஆனால் அது யார் மேலே மிஸ்டேக் அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் சைட்லேருந்து மிஸ்டேக் அது அப்புறம் வந்து ஹோட்டல் ரூம்ஸ் தே வாஸ் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் பீப்புள் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க டோட்டலாக இதே மாதிரி ஷோ நடிகர் சங்கமில் விஜயகாந்த் சார் இருக்கும் போது நடத்தினாங்க நடத்தினாங்க ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் கடனையும் அடைச்சாங்க கடனையும் அடிச்சாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் வென்ட் ஃபார் தட் ஆல் ஆக்டர்ஸ் நான் டிஸ்ட டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் என்னோட எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ இல்லை எப்பொழுதோ இருக்கு ஓகே இப்போ ஸோ நாங்க வந்து விஜயகாந்த் சரோட இதுக்கு போகும்போது சிம்ரன் தான் டாப் ஹீரோயின் ரத்தி தான் வந்து இப்போ நியூ கமர்ஸ் நாங்களாம் தான் நியூ கமர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது தேர் வாஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே மாதிரி ரூம் உனக்கு ஸ்வீட் எனக்கு வந்து ஒரு டபுள்ஸ் டபுள் பெட்ரூம் அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பஸ்ல போவோம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வருவோம் எல்லாருக்கும் ஒன் மினிட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து ஆன் ஸ்டேஜ் அட்லீஸ்ட் ஒன் மினிட் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருந்தது நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுச்சு இங்கே வந்து மலேசியா ஷோ போகிறோம் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் பீப்புள் யாருமே கேட்கல ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் பீப்புள் கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கூப்பிட்டு போனாங்க லிட்ரலாக நாலாம் ஒரு வேல்யூ செய்யல எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அந்த மாதிரியே இருந்தோம் நாங்கள் வி வேர் லைக் நாட் வென் நோ வியர் கெஸ்ட் மாதிரி கூட இல்லைங்க அங்கே கூப்பிட்டு போய் என்னை அசிங்கப்படுத்தின மாதிரி தான் இருந்தது பிகாஸ் அங்கே போயிட்டு ஒரு பில்டிங் அந்த ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் பீப்புளும் ஒரே இடத்துல ஆக்கி ஆக்கிஃபை பண்ண வைக்கணும் சொல்லிட்டு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு பிளாக்கில் ஃபுல்லாக நியூ நியூலி பில்ட் ஒரு பிளாக் ஃபுல்லாக வந்து இட்ஸ் ஓல்ட் டை ஓல்டன் பில்டிங் இதை ரெனோவேட்லாம் பண்ணாமல் அது ஓல்டன் டைம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி இருக்குன்னா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து நியூ பில்டிங் நியூ பில்டிங் இப்போ வந்து அப்போ இப்போ தான் வந்து ஓகே ரொம்ப நாள் நடிச்சு ரொம்ப கொஞ்சம் இப்போ இதை இல்லாமல் கொஞ்சம் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஓல்டன் டைப் பில்டிங் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுலேயே உங்க நீங்கள் கிளாஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அண்ட் சின்ஸ் யூ பீன் தேர் அதாவது உங்கள் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர்லேருந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால கேட்குறேன் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் மேஜர் டிஃபரன்சஸ்னா என்ன பார்க்குறீங்க அஃப்கோர்ஸ் இது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்து அந்த டைமில் செயல்பாடெல்லாம் எப்படி ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்து எப்படி மாறி இருக்கு சி ஒரு நல்ல இது இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த அசோசியேஷன் அப்போ வந்து ஐ வில் ஐ கேன் ஷேர் யூ த பிக்சர்ஸ் யூ வில் பி ஸ்டண்ட் அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு ஸோ யூ வில் பி ஸ்டண்ட் என்னடா இது சூப்பர் வீடியோஸாக இருக்கு அப்படி ஐ மீன் பிக்சர்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு அண்ட் அது கிடைக்காத பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு த்ரீ டேர்ம் ஒன் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன் இயர் அப்படி தான் போயிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரூல் அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ரூல் அப்படின்னு வந்துச்சு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்துச்சு அவங்க மேலே ஒரு பழி வந்துச்சு இது இப்போ இவங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சி எம்ஜிஆர் சாருக்கு எப்போவுமே ஓட்டு சான்ஸே இல்லாமல் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்படியும் அதையும் மீறி எவ் எவ்ரிபடி ஹேட் அ டேர்ன் டு புட் தேர் எ
பிராண்டுக்காக அவங்க வந்து போட்டாங்க இது பாரம்பட்சம் பார்க்காம சரி ஓகே சாப்பாடு கிடைச்சதா கிடைக்கல எல்லாம் சேர்த்து எல்லாம் பார்க்காம அங்கே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது எல்லாரும் பங்கு வச்சுது இது நான் பண்ணேன் நான் கட்டினேன்னு கிடையவே கிடையாது சொந்தம் கொண்ட முடியாது கொண்ட முடியாது கொண்டாட முடியாது இந்த சொந்தம் இந்த பில்டிங் வந்து எல்லாருக்குமே சொந்தம் ஓகே ஈவன் ஐ எம் கிரேட் கிராண்ட் டாட்டராக இருந்தால் கூட எனக்கு அது சொந்தம் கிடையாது இந்த பில்டிங் மேபி மை ஃபீலிங்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் டு இட் ஸ்ட்ராங் டு வர்ட்ஸ் இட் பட் பட் இட் ஐ கேன் நாட் சே ஐ டிட் திஸ் ஐ டிட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராது தோ ஹி மை கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் ஃபவுண்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஃபீலிங் ஐ ஹேட் ஸோ இவர் இவங்கிட்ட அவங்க அழகாக பண்ணாங்க என்னை கேட்டால் வந்து எங்களை கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நீ கண்டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா எல்லாரையும் கேட்டிருக்கணும் ஏன் இந்த ஒரே டீம் தான் வந்து இருக்கணும் ஏன் இந்த ஒரே டீம் தான் இருக்கணும் ஏன் இந்த ஒரு டீம் தான் பில்டிங் கட்டணுமா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கட்ட முடியுதுமா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கட்ட தெரியுமா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகாது இல்லையா இது எல்லாருக்கும் சமம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்லோவாக அது வந்து அரசியல் மாதிரி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஒரு ரெண்டு பார்ட்டி மாதிரி ஆகிட்டுருச்சு அப்படி அது எனக்கு அதில் வந்து உடன்பாடு இல்லை 